हेलो एवरीवन वेलकम टू योर चैनल एक्सप्लिसिट कॉमर्स क्लासेस आज का जो टॉपिक डिस्कस होगा वो होगा रियो समिट यूनिट नाइन पेपर वन पीपल एंड एनवायरनमेंट से आता है तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो पूरा देखिए अंत में एमसीक्यूज भी होगा और वो एमसीक्यूज में आप सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे कॉमेंट सेक्शन में एक या दो एम का आंसर आप लोग देंगे ये वीडियो पूरा देखिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है आई होप आप सभी को ये पसंद आएगा तो चलिए शुरू करते हैं वाई अर्थ समिट अर्थ समिट क्यों आया था देखिए एक जो कोल्ड वॉर हुआ था हिस्ट्री में वो कोल्ड वॉर के बाद जो इन इकोनॉमिक डेवलप करने के लिए जो जो चीज़ चाहिए था हम सभी को मालूम है कि इकोनॉमी डेवलप करना मतलब नेचुरल रिसोर्स रिसोर्सेस का खतरा तो ये समिट आया था कि इकोनॉमी भी डेवलप हो आफ्टर द कोल्ड वॉर एंड नेचुरल रिसोर्स भी ठीक ठाक रहे ज़्यादा हार्म ना हो तो अर्थ समिट वॉज क्रिएटेड एज अ रेस्पॉन्स फॉर मेंबर स्टेट्स टू कोऑपरेट टुगेदर इंटरनेशनली ऑन डेवलपमेंट इश्यूज आफ्टर द कोल्ड वॉर टू रिकॉन्साइल वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डेवलपमेंट विथ प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट The Earth Summit was the largest gathering of world leaders as of 1992 with 117 heads of state and representatives of 178 uh, nations in all attending by means of treaties and other documents signed at the conference most of the world's nations nominally committed themselves to the pursuit of economic development in ways that would protect the earth's environment and non renewable resources to iska basic funda tha lane ke piche wo tha economy bhi develop ho after the cold war and uske sath non renewable jo resources hai and earth ka jo environment hai wo sabhi protected rahe due to issues relating to sustainability being too big for individual member states to handle Earth Summit was summit was held as a platform for other member state to collaborate. Ye kab aaya tha? Ye aaya tha the United Nations Conference on Environment and Development. Jo conference hua tha uska naam tha United Nations Conference on Environment and Development also known as the Rio de Janeiro Earth Summit. Aur ek naam hai the Rio Summit, the Rio Conference or the Earth Summit. was a major united nations conference held in rio de janeiro from 3rd to 14th june 1992 to kyun aaya tha economy bhi develop ho environment environment sorry environment bhi protected rahe isliye ye laya gaya tha theek hai kab aaya tha 3rd to 14th june 1992 se ye aaya tha abhi ek treaty applicable aur action ke liye action mein aane ke liye रेटिफिकेशन एंड सिग्नेटोरीज भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है तो इसका जो रेटिफिकेशन था इन अकॉर्डेंस विथ आर्टिकल ट्वेंटी इट वॉज ओपन फॉर सिग्नेचर एट रियो दे जीनेरियो फ्रॉम फोर टू फिफ्टीन सॉरी फोर्टीन जून नाइनटीन नाइनटी टू एंड दे आर आफ्टर एट द नेशंस हेड क्वार्टर फ्रॉम ट्वेंटी जून नाइनटीन नाइनटी टू टू नाइनटीन जून नाइनटीन नाइनटी थ्री बाई दैट डेट द कन्वेंशन एंड हैड रिसीव्ड वन सिक्सटी सिक्स सिग्नेचर्स उसके बाद द पर्सुएन टू आर्टिकल 22 द कन्वेंशन इज सब्जेक्ट टू रेटिफिकेशन एक्सेप्टेंस अप्रूवल और एक्सेशन बाय स्टेट्स एंड बाय रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन सॉरी ऑर्गेनाइजेशन स्टेट्स एंड रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑर्गेनाइजेशन दैट हैव नॉट साइन द कन्वेंशन मे एक्सेड टू इट एनी टाइम The convention entered into force 21st March 1994 in accordance with Article 23 after the 15th 50th instrument of ratification acceptance approval or accession had been deposited. So signature kaha kab se shuru hua tha wo hua tha 4th June se lekar 14th June 1992 tak. Headquarter mein kab tak tha from 20 June 1992 उससे लेकर 19 जून 1993 तब तक ये 166 सिग्नेटरीज और सिग्नेचर्स रिसीव किए थे उसके बाद जब 21 मार्च 
1994 in accordance with article 23 after the 50th instrument of ratification approval had been deposited ye force mein aa chuka tha ye jo summit hai bahut hi important hai kyunki kaun se base mein important hai isse hi nikalta hai kyoto protocol paris agreement united nation framework convention on climate change and many more तो इसका आउटकम्स क्या था इन 2012 थाउजेंड ट्वेल्व द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट वॉज ऑल्सो हेल्ड इन रियो एंड इज ऑल्सो कॉमनली कॉल्ड रियो प्लस ट्वेंटी और अर्थ समिट टू थाउजेंड ट्वेल्व जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो भी यही मतलब अर्थ समिट से ही आया था टू थाउजेंड ट्वेल्व में एंड इसका जो कॉन्फ्रेंस का नाम है वो है रियो प्लस ट्वेंटी ये हेल्ड था हेल्ड हुआ था 13 से 22 जून 2012 में क्या इश्यूज एड्रेस्ड हुए थे सिस्टमेटिक स्क्रूटिनी ऑफ पैटर्न्स ऑफ प्रोडक्शन पर्टिकुलरली द प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिक कंपोनेंट्स सच एस लीड इन गैसोलिन और पॉइजनस वेस्ट इंक्लूडिंग रेडियो एक्टिव केमिकल्स ऑल्टरनेटिव सोर्सेस ऑफ एनर्जी टू रिप्लेस द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल विच डेलीगेट्स लिंक्ड टू ग्लोबल क्लाइमेट चेंज द ग्रोइंग यूजेज ऑफ एंड लिमिटेड सप्लाई ऑफ वाटर new reliance on public transportation systems in order to reduce the vehicle emissions congestions in cities and health problems caused by polluted air and smoke so issues kya addressed hua tha wo tha toxic jo productions hota hai usko systematic and scrutiny dekhkar karke bahut hi bariki se production hua uske baad kuch public transportation mein bhi modify hua वाटर कंजम्पन भी बहुत ही बारीकी से करना शुरू हो गया इसके बाद इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट हुआ था ऑफ दिस समिट वाज एन एग्रीमेंट ऑन द क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन व्हिच इन टर्न लीड टू क्योटो प्रोटोकॉल एंड पेरिस एग्रीमेंट सो क्योटो प्रोटोकॉल एंड पेरिस एग्रीमेंट भी रियो समिट से ही आया था एंड इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट ऑफ दिस समिट वॉज एन एग्रीमेंट ऑन द क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन विच इन टर्न लीड टू द क्योटो प्रोटोकॉल एंड पेरिस एग्रीमेंट another agreement was to not to carry out any activities on the lands of indigenous people that would cause environmental degradation or that would be culturally inappropriate theek hai uske baad aata hai the convention on biological diversity was opened for signatures at the earth summit and made a start towards redefinition of measures that did not inherently encourage destruction of natural ecoregions and so called uneconomic growth to so, convention on biological diversity jo tha wo bhi rio summit se hi aaya tha signature hua tha rio summit mein hi iske bare mein bhi aage hum padhenge next video mein so ye zyada important nahi 12 cities ye aap sabhi log zara ek bar read out kar lijiye uske baad jo main aata hai wo hota hai the earth summit resulted into the following documents kuch documents aaya tha that is rio declaration on environment and development ye kya tha choti si jankari rio declaration laid down 27 broad non binding principle for environmentally sound development iske baad aaya tha agenda 21 ye bahut hi important hai agenda 21 is a non binding voluntarily implemented action plan of un with regard to sustainable development sustainable development ko acche se implement karne ke liye agenda 21 aaya tha iske bare mein bhi hum next video mein dekhenge forest principles aimed at preserving the world's rapidly vanishing tropical rainforest is a non binding statement recommending that nations monitors and assesses uh, the impact of development on their forest resources and take steps limit damage okay uske baad fir bhi aaya tha moreover important legally binding jo documents the wo the non binding and jo signature uh, sorry uske baad aaya tha legally binding agreements rio convention were opened for signature convention on biological diversities choti si jankari is a binding treaty required nations to take inventory of their plants and wild animals and protect their endangered species convention on biological diversity kyun aaya tha jo vanishing species hai usko protect karne ke liye framework convention on climate change ye aaya tha 
global <coughs> warming convention is a binding treaty that requires nations to reduce their emission of carbon dioxide methane and other greenhouse gases including hfc throughout to be responsible for global warming uske baad aaya tha united nations convention on combat of desertification to kya outcome tha जो डॉक्यूमेंट्स आए थे वो थे नॉन बाइंडिंग उसके उसके अंदर आता है रियो डिक्लेरेशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट फिर आता है एजेंडा 21 क्यों आया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अच्छे से इंप्लीमेंट करने के लिए उसके बाद आया था फॉरेस्ट प्रिंसिपल ये फॉरेस्ट प्रिंसिपल जो वैनिशिंग फॉरेस्ट है ट्रॉपिकल और रेन फॉरेस्ट में उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एंड कुछ एग्रीमेंट्स भी आए थे वो थे बाइंडिंग बाइंडिंग एग्रीमेंट्स कौन थे वो थे कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो वैनिशिंग स्पीसीज है मॉडिफाइड जो ऑर्गेनिजम है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एंड फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज ये आया था ग्लोबल वार्मिंग कन्वेंशन बाइंडिंग ट्रीटी दैट रिक्वायर्स नेशंस टू रिड्यूस देयर प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस एंड यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन डेजर्टिफिकेशन नेक्स्ट है इन ऑर्डर टू एनश्योर कंप्लायंस टू द एग्रीमेंट्स at rio particularly the rio declaration on environment and development and agenda 21 delegates to the earth summit established the commission on sustainable development commission on sustainable development kyu aaya tha ye aaya tha taki jo agreement tha rio ka particularly jo rio declaration on environment and agenda 21 tha wo aasani se and effectively implement ho jaye isliye aaya tha in 2013 the convention or commission on sustainable development was replaced by high level political forum on sustainable development that meets every year as part of the ecosoc meeting and every fourth year as part of the general assembly meeting so commission on sustainable development jo ki established hua tha kiske liye rio ke rio se jo agreements aaye the particularly the rio declaration on environment and development एंड एजेंडा 21 उसको बारीकी से इम्प्लीमेंट करने के लिए 2013 में ये कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिप्लेस हुआ किस से और नाम चेंज हो गया हो गया हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ठीक है एंड एवरी फोर्थ ईयर जो एक जनरल असेंबली मीटिंग होता है एंड थर्ड ईयर भी एक मीटिंग होता है दी फर्स्ट एडिशन ऑफ वाटर क्वालिटी एसेसमेंट पब्लिश बाई दी डब्ल्यू एच ओ और चेयरमैन एंड हॉल वॉज लॉन्च एट दी रियो ग्लोबल फोरम तो एक बार चलिए क्विक रिविजन कर लेते हैं कि क्यों आया आफ्टर दी कोल्ड वॉर जो भी इशूज एराइज हुए थे उससे बचने के लिए इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए एंड उसके साथ ही एनवायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करने के लिए ठीक है उसके बाद कब आया थर्ड टू फोर्टीन जून नाइनटीन नाइनटी टू जो कॉन्फ्रेंस हुआ था उसका नाम था यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट रेटिफिकेशन इन सिग्नेटरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है सिग्नेटरीज कब से शुरू हुआ था फोर्थ जून टू फोर्टीन जून नाइनटीन नाइनटी टू एंड उसके बाद हेड क्वार्टर में चला गया फ्रॉम ट्वेंटी जून नाइनटीन नाइनटी टू टू नाइनटीन जून नाइनटीन एंड उसके उसी वक्त एक कंट्री ने सिग्नेचर कर दिए थे रेटिफिकेशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट था रेटिफिकेशन होना चाहिए कब से हुआ रेटिफिकेशन कंप्लीट हुआ ट्वेंटी फर्स्ट मार्च 1994 एंड ये इफेक्टिव भी हो गया एंड uh, उसका आउटकम क्या था बहुत ही आसान है एक बार आप सभी लोग पढ़ लीजिए उसके बाद कुछ एमसीक्यूज यूएनसीईडी स्टैंड्स फॉर बहुत ही आसान है देख लीजिए यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट वॉट डज मीन एजेंडा ट्वेंटी वन इसका आंसर आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में देंगे वट इज नॉट ट्रू अबाउट द अर्थ समिट इन रियो द जीनेरियो नाइनटीन नाइनटी टू स्टेटमेंट वन द फर्स्ट ग्लोबल एनवायरमेंट कॉन्फ्रेंस द यू एन सॉट टू हेल्प द गवर्नमेंट थिंक इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड फाइंड वेज टू हॉल द डिस्ट्रक्शन ऑफ इरिप्लेसेबल सॉरी 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 इरिप्लेसेबल नेचुरल रिसोर्सेज एंड पॉल्यूशन पॉल्यूटेंट्स एंड सेकेंड इज द सेकेंड ग्लोबल एनवायरमेंट कॉन्फ्रेंस द यू एन नेशन सॉट टू हेल्प गवर्नमेंट्स रिथिंक एनवायरमेंटल डेवलपमेंट एंड फाइंड वेज टू हॉल्ड द डिस्ट्रक्शन एंड इरिप्लेसेबल नेचुरल रिसोर्सेज तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर वन वो था ये फर्स्ट ग्लोबल एनवायरमेंट था सेकेंड नहीं था फर्स्ट था तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होता है आई होप वीडियो आप सभी को पसंद आया हो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए 
और अगर नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करके कुछ रिकमेंडेशन ज़रूर दीजिए ताकि दूसरी बार और अगली बार इम्प्रूव कर सकूँ तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर और ये पी मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दूँगा मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करें टेलीग्राम चैनल को